Hi Leute, ja, es geht wieder los äh, nach der langen Durststrecke für uns alle, ne, die wir uns ja so auf das Camping gefreut haben, geht es jetzt endlich wieder los und wir haben auch die äh, jetzt äh, ja, seit äh, Mitte Mai, Ende Mai geltenden Lockerungen genutzt und haben wieder mal angehängt. Wir stehen auf dem Campingplatz und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist der Hammer nach so einer langen Durststrecke jetzt wieder Camping. Es ist einfach geil. Leute, ich hoffe auch, dass ihr jetzt bald wieder loskommt und auch äh, ja, eurem Hobby wieder nachgehen könnt. Wir haben es auf jeden Fall gemacht. Damit melde ich mich auch wieder zurück. Gleich auch noch was, ähm, ja, nicht organisatorisches, nee, was Allgemeines vielleicht. Ihr findet jetzt übrigens auch äh, Campingreisen und mehr auf Facebook. Blende ich jetzt hier ein. Und unter anderem sind wir auch auf Instagram, könnt ihr uns auch folgen. Da ist jetzt im Moment noch nicht so viel los, weil wir jetzt auch erst angefangen haben mit dem Instagram-Account. Aber ja, ich meine, Insta ist halt heute in aller Munde und ich glaube, da kann man immer mal schnell was, was posten, was hochladen und damit er so ein bisschen auf, auf Stand bleibt. Dankenswerterweise wird der Facebook-Account und auch Instagram von meinem Freund Stefan administriert. Der hat ihn auch ins Leben gerufen. An dieser Stelle herzlich Dank. Das mache ich gleich noch persönlich, weil der ist gar nicht so weit weg von mir. Also er kommt jetzt auch gleich noch. Aber wie gesagt, äh, freue ich mich riesig, dass der Stefan das ins Leben gerufen hat und sich da auch drum kümmert. Also ich glaube, das ist eine... Äh, Geile Geschichte für jeden, der auch außerhalb von meinem YouTube-Kanal äh, auf den Social-Media-Kanälen Kontakt halten möchte. Zur Location, <lacht> ihr seht schon, wir sind, nee, seht ihr nicht, weil ihr seht ja nur immer hier unsere kleine Wagenburg. Wir sind in Thüringen, ich drehe mich mal rum, auf dass die Sonne jetzt nicht blendet. Im Hintergrund seht ihr den See. Wir sind am Bergsee Ratscher. Und ja, der Campingplatz ist wirklich bis über beide Ohren gefüllt. Also es sind wirklich viele, die jetzt das verlängerte Wochenende nutzen, auch hier mal ja, so ein bisschen abzuschalten. Der Campingplatz an für sich, aber ich glaube, da werde ich gleich den Stefan auch noch mit dazu nehmen. Da können wir vielleicht ein bisschen euch was erzählen. Ich zeige euch auf jeden Fall auch noch ein paar Bilder. Ein Link zu dem Campingplatz findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und dann gehe ich jetzt mal rum. <lacht> so, einmal drehen. Stefan, du bist auf Sendung. Moin, moin. So, alles aus der Hosentasche nehmen. Ja. Stefan, äh, ich habe es gerade schon gesagt, du, du hast, mir, hast mir aufmerksam zugehört. Ähm, ihr kennt ihn ja aus den, aus den Bastelvideos, den Stefan. Und wie ich gerade schon gesagt habe, also er betreut die beiden neuen, nagelneuen Social Media Kanäle. Und ja, wir sind jetzt gekommen oder beziehungsweise wir sind jetzt hier. Wir haben auch ein paar Kids dabei, die haben auch Spaß, die sind zum Glück unterwegs. Kennt er ja alles vom, vom, vom Camping, das ist ja das Geile. Die Kids sind hier unterwegs, sie haben Anschluss gefunden, die können hier auf dem See äh, sich ein Boot leihen, die man können da was unternehmen, also ist wirklich klasse. Der See ist noch ein bisschen kalt, also ich war noch nicht drin. Also ich habe vorher, äh, die Tage hat einer gesagt, so 13, 14, 15 Grad. Aber maximal, also es ist ja, ja. So, so kalt, ne? so, so kalt sagt man da. Ne? Ich, ich zeige nachher vielleicht noch ein paar Bilder vom, vom Campingplatz auch, falls ihr mal die Idee habt, ins, ins schöne Thüringen zu fahren äh, und an den See. Kann man eigentlich empfehlen, sage ich jetzt mal so, also an für sich von der Location äh, zum Campingplatz. Leute, so ehrlich muss man sein, das sage ich auch. Das ist jetzt hier kein Vier-Sterne-Deluxe-Campingplatz. Und nichts für Anfänger. Und nichts für Anfänger, meinst du, weil mir alle hier so schräg stehen, ne? Ja, also das ist das erste Mal oder das zweite Mal, seitdem ich jetzt Campen fahre, dass ich äh, unter meinen Stützen was drunter brauche, damit ich überhaupt irgendwie festen Stand habe. Ja, ein kleine, kleines Brettchen reicht nicht aus, nee, da muss schon ein Klotz drunter. Ne? Ich glaube, auf der einen Seite habe ich 10 oder 15 cm unterlegen ja. müssen, damit ich überhaupt halbwegs Stand habe. Hinten wiederum eine halbe Umdrehung, dann stehst du schon ja. auf dem Boden. Also. Der de Bob sitzt fast auf, habe ja. ich gesagt. Ne? Ja. Aber gut, jetzt musst du aber auch dazu sagen, ein Tod muss man sterben. Und wir stehen natürlich hier wirklich unmittelbar am See. Hier unten ist es relativ schräg. Hinten jetzt, also die, die nächste Reihe, die, steht, die, die stehen ein bisschen gerade. Also äh, hier gibt es keine Parzellen. Hier gibt es eigentlich... Äh, eigentlich nichts. Hier gibt es eigentlich nichts. Also kein, kein Wasser am Platz, kein Abwasser am Platz. Äh, Strom ist... Strom ist auch ein bisschen abenteuerlich. Ja. Also die nächste Steckdose ist, glaube ich, 35 Meter weg. Ja. Habe ich mit meinem 25 Meter CE-Kabel schon keine Chance mehr. Ja, du hast erstmal eine Kabeltrommel kaufen müssen. <lacht> Respekt. Und wir, und wir haben es dann ganz geschickt gemacht. Wir haben uns einfach in die Kabeltrommel vom, vom Stefan rein, ja. reingesteckt. Also ich meine, klar, gut... 
ist, es ist, also für mich ist es jetzt ein bisschen so rustikales Campen, ja. so wie man es eigentlich kennt. Jeder hilft jedem. Ja. Du steckst dich halt hier rein. Ja, kann ich mal Strom haben? Ja, klar, dann kommst du zu mir. Ich habe ein Kabel drum, noch einen Platz frei. Also wie Campen eigentlich sein soll. Wie Campen sein soll. Ich meine, für das Wochenende ist es jetzt wirklich klasse. Ich meine, wir sind ja hier, um uns so ein bisschen ja, mit Freunden zu treffen. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil, weil das bringe ich nachher nicht, äh, nicht auf, dem, auf, auf, auf dem Film jetzt, äh, die Sanitärgebäude, ja, also ich sag mal, sie sind vorhanden. Ja. Gibt's? Ja. Gibt's? Also, also die Dusche habe ich heute früh genossen. <lacht> Guck, da kommen sie schon vorbei und grölen. Kids äh, haben Spaß hier. Die, äh, ja, die Duschen habe ich heute früh mal besucht. Ist abenteuerlich, man braucht einen Euro, um in die Dusche hineinzukommen. Duschzeit ist dann aber nicht begrenzt. Ja. Ist halt, äh, Dusche rustikal ist ein Container und wenn dann mal 20 Leute vor dir geduscht haben, wird es dann schon ein bisschen frischer von dem ja. Wasser her. Ja. Also ich habe zum Beispiel kein kaltes Wasser mehr gebraucht, ich habe dann nur das Warme aufgedreht und es war lauwarm. Okay, gut, aber du musst jetzt musst natürlich wirklich ja. ehrlicherweise eins sagen, ich weiß nicht wie groß der, also von der, von der Personenzahl, wie Keine groß Ahnung. der Platz ist, aber der ist wirklich gerammelte voll. Wir haben auch am, am Freitag, als wir angereist sind, äh, haben wir in einer langen Schra äh, Schlange gestanden. Genau. Reservierung konntest du glaube ich gar nicht machen. Man, ne? man kann hier, man Wer kann kommt hier und Platz ist. Ne? Man kommt her, entweder das ist Platz oder das ist kein Platz. Ähm, und die haben es die, die wirklich dicht gestellt, also die haben, wir sind hier ja, wirklich zusammengerutscht, ja, ne? ja, das, also muss, das muss man echt sagen. Aber deswegen sage ich, also ganz ehrlich Leute, Bergsee Ratscher von der Location her, sage ich mal, wenn ihr mit Kindern verlängert das Wochenende, kann man, kann man auf jeden Fall empfehlen. Hier findet wohl auch irgend so ein Country Festival statt, hat er am Eingang gesagt, also ja. ist, sage ich mal, so in diese Kategorie geht das, ne? also unparzelliert, große Wiese, Leute, wie schon gesagt, macht Spaß, kann man haben, äh, erwartet aber keinen Vier-Sterne-Platz. Nee, also auf keinen Fall. Äh, Brötchenservice gibt es, glaube ich, auch, habe ich heute früh ja. gehört. Äh, äh, es ist auch ein Imbiss, der ist jetzt wieder offen. Gibt es oben, also man kann auch was essen. Ja. Ansonsten die nächste Stadt, Schleusingen, da gibt es dann auch recht gute Einkaufsmöglichkeiten ja. von der genau. Lage her. Autobahn ist nicht weit weg, die hört man, glaube ich, manchmal sogar, wenn ich... Ja, aber... Ganz weit weg, je nachdem, wie der Wind steht. Ja, das ne? ist halt auch der Grund, warum ich überhaupt da drauf gekommen bin, weil ich das Ding von der Autobahn gesehen habe. Genau. Den, den See siehst du von der Autobahn. Genau, ja, ja, eben. Ja, die Autobahn ja. 73 ist das. Deswegen sage ich ja, also wie schon gesagt, so für ein verlängertes Wochenende jetzt mit Freunden also treffen und so. Eigentlich war es, ist es schön. Ist absolut ja. klasse. Also was mir natürlich jetzt, weißt du, das ist so die Kehrseite. Natürlich bei solchen Plätzen jetzt hier, die, hier ist es sehr ungezwungen. Du kannst Musik laufen lassen. Wir haben hier gestern bis, äh, wirklich spät in die Nacht auch hier Musik laufen lassen und uns unterhalten und gemacht. Also das sagt auch keiner. Weiß die, es, es ist, der ist jetzt nicht hier stark reglementiert also, irgendwie. Also es, gibt, und es gibt keine Mittagsruhe genau. zum Beispiel. Ähm, jeder guckt ein bisschen, dass, dass es halt nicht übertrieben genau. wird. Ich, ich fand es jetzt hier total easy und relaxed die letzten ja. zwei Nächte, die wir da sind. Ja. Ja. Musik, ja, du hast halt da mal ein bisschen Musik, dort ein bisschen, aber, aber es ist jetzt ja. nicht so, dass hier Halli genau, und ist. Genau. Was, ich, was ich eben gerade noch sagen wollte, der Campingplatz, guckt bitte in den Link auch nochmal, wenn ihr da was äh, zu wissen wollt, da gibt es jetzt hier auch nochmal so eine Wasserrutsche. Die Sachen sind natürlich zum Teil auch jetzt im Moment noch nicht in Betrieb, ja. wegen Corona, ist ja klar, da hat man natürlich auch hier verschiedene Sachen nicht äh, offen, um sich an die entsprechenden Beschränkungen zu halten. Gut, ja Stefan, dann würde ich sagen, mir genießen noch ein bisschen den Ausblick. Genau. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall noch ein paar Bilder. Mir war jetzt mal wichtig gewesen, dass man ja stimmt, das ist Ancampen 2020 bei mir. Bei dir auch? Bei, bei mir auch. Bei dir, okay, ja klar, logisch. Was sollte man vorher machen? Also, ihr seid auf jeden Fall jetzt live dabei gewesen, Ancampen 2020. Es geht wieder los, weil ich sag mal, die, die Beschränkungen werden ja jetzt immer weniger. Das heißt, äh, wer weiß, wo wir vielleicht noch in Sommerferien sind oder so zwischendurch mal. Also, es geht wieder los auf meinem Kanal. Ich freue mich ansonsten. Besucht auch die zwei anderen Social-Media-Plattformen. Und ich zeige euch zum Abschluss noch ein paar Bilder vom Platz. Und genießt sie. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich wünsche euch was. Habe die Ehre. Ciao.